வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு கிட்டத்தட்ட நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இதை வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரெண்டாவது வந்து டேபிளை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மூணாவது ஹெட்டர் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நாலாவது வந்து டேபிளில் எப்படி எக்ஸல் கால்குலேஷன் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அது மாதிரி வேர்ட்லேயும் வந்து நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம இந்த ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இப்போ சப்போஸ் இதை எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க அப்படியே கண்ட்ரோல் சி போங்க போயிட்டு கண்ட்ரோல் நியூ கண்ட்ரோல் என் கண்ட்ரோல் வி ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ வந்து நான் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட் கட்டுக்கலாம் ஆனால் வந்து இதை வந்து நான் அல்ஃபபட் படி நம்பர் ஏ பி சிடி அப்படி வரணும் அமித் ரூபேஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கு மேலே ஏக்கு அப்புறம் பி சி டிஇ அப்படி வரணும் ஸோ அதான் ஸ்டார்டிங் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லே அவுட் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆயிரும் போயிட்டு ஓப்பன் ஆன உடனே இதில் வந்து ஷார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்களா இதை கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் வந்து ஹெட்டர் இல்லை இங்கே வந்து நோ ஹெட்டர் நோ ஒரு ஹெட்டர் ரோ அப்படின்ட்டு ஆமாம் எஸ் கரெக்டு தான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா காலை முன் இருக்குது எது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது அசண்டிங்கில் பண்ணணுமா டிசண்டிங்கில் பண்ணணுமா நம்ம அசண்டிங் டிசண்டிங் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு ஏ ஆகாஷ்ங்கிறது செகண்ட் வந்துருச்சு இது மாதிரி அபிஜித் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வரிசையாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் ஒரு டைம் சொல்கிறேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் இப்போ டிசண்டிங்கில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு இங்கே ஹெட்டர் இருந்தால் ஹெட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்டரை விட்டுட்டு மீதியில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம ஹெட்டர் இல்லை அப்படிங்கிறனால நோ ஹெட்டர் ரோ அப்படின்னு இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓயில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டில் வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரி ஓகே கண்ட்ரோல் இன்ஜெட் கண்ட்ரோல் இன்ஜெட் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேபிள் டேபிளில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஓகே சேம் இது கேட்போங்க கண்ட்ரோல் ஹோம் எக்ஸலில் எஸ்கேப் இந்த நாலு வேல்யூ எடுத்துக்கலாமே கண்ட்ரோல் சி வேர்டுக்கு போங்க ஓகே கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் எப்படி வந்துருச்சா நம்ம இது டேபிள் மாதிரி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் மாதிரியே இருக்குது நம்ம இது எப்படி டேபிள் அப்படின்னா எப்போதும் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சின்ன ட்ராப் டவுன் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து எது மாதிரி பேஸ் பண்ண விரும்புகிறோமோ அது மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மேட்ச் டெஸ்டினேஷன் டேபிள் ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிக்சராக நீங்கள் ஒரு வேலை காப்பி பண்ணி பேசினா பேஸ்ட் அஸ் எ பிக்சர் கீப் டெக்ஸ்ட் ஒன்லினா இப்போ நார்மலாக இருக்கிறது மாதிரி கீப் சோர்ஸ் பார்மாட்டிங்கன்னா எப்படி சோர்ஸில் இருக்கோ அது அப்படியே இங்கே வந்து வெய்யி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நமக்கு தேவை மேட்ச் டெஸ்டினேஷன் டேபிள் டைப் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து டேபிளை க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து டேபிள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகணும் டேபிளில் வந்து டேபிளை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஃபுல்லாக நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஒரே வருஷன்ட்டுங்க இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் ஆகிடுச்சா ஓகே மறுபடியும் அதே லே அவுட் ரிப்பனில் லே அவுட் போங்க லே அவுட் போயிட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா கொடுத்தோன்னா இங்கே வந்து ஹெட்டர் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கி ஆமாம் ஹெட்டர் இருக்குது கரெக்டு தான் சரி ஓகே எதை வந்து ஷார்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் நம்பர்னு அதுவே செலக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம ஆர்டர் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஆடுனு ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ நம்ம அதான் அதுபடி வேணாம் நம்ம வந்து ஸ்டேட் வைஸு ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகே கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆ ஆந்திர பிரதேஷ் அருணாச்சல் அஸ்ஸாம் இதெல்லாம் பீகார் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு தமிழ்நாடு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாட்டமில் போயிடும் ஏன்னா தமிழ்நாடுக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் டி ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து டேபிளை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் இஜெட் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹெட்டர் ஹெட்டரை வந்து எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணது அப்படியே தான் இருக்குது பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் அப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் போங்க போயிட்டு கண்ட்ரோல் வீ கொடுங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே போங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மேட்ச் டெஸ்டினே
நம்ம வந்து ஹெட்டர் வைக்கணும் ஸோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பேஜுக்கும் ஹெட்டர் வந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இப்படி தான் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் ஹெட்டரை வந்து தனித்தனியாக ஃபிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் மட்டும் இருந்தால் கூட அதை வந்து இப்படி தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் சரி ஓகேங்களா இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் கால்குலேஷன் இன் டேபிள் எப்படி எக்ஸலில் வந்து கால்குலேஷன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ரொம்ப அட்வான்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம வேர்ட்லேயும் கால்குலேஷன் பண்ணலாம் அதுக்கும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பட் எக்ஸல் மாதிரி டக்கு டக்குன்னு ஃபார்முலான்னு அடித்து இது பண்ண முடியாது பட் ஆனால் இது சில டைம் நம்ம வந்து ஃபார்முலா இப்போ வந்து ஏதாச்சும் வேல்யூஸ் இதை இந்த ஃபைல்ஸ் சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகணும்னு பார்த்திங்களா அதுக்காக இதுலேயும் ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் தந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படின்னா இங்கே வந்து குவான்டிட்டி இருக்குது யூனிட் ப்ரைஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்தையும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னு வைங்க ஸோ சப்போஸ் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படி ஆட் பண்ணுறது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆக்சுவலாக பண்ணணும் பட் இருந்தாலும் நம்ம கால்குலேஷன் பொதுவாக எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே போங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லே அவுட் போங்க லே அவுட் போயிட்டு இங்கே ஃபார்ம்லாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கிட்ட பார்த்திங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் லெஃப்ட் அப்படின்றது ஏன்னா இது டேபிள் அப்படிங்கிறது வந்து வேர்டுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அதனால் இன்பல்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ லெஃப்ட் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிக்கோ இது இந்த டேபிளுக்கு இந்த நைன்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் இன்னும் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி லெஃப்ட் சைட் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குது நம்ம வந்து டாட்டுக்கு அப்புறம் டபுள் ஜீரோ வரணும் அப்படின்ட்டு வைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே பே இது இது பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறையா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது சம் இருக்குது ஆட் இருக்குது எல்லாம் எது வேணாலும் இருக்குது நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு சம் யூஸ் பண்ணுறேன் சரி ஓகே ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்டி த்ரீ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆன்சர் வந்துடுச்சு சரி ஓகே மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபார்முலா போங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எபோன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா எபோ கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன டைப் பண்ணணும் எல்இஎஃப்டி ஓகேங்களா மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே ஸோ பெருசாக வரல ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது ஹோம் போங்க ஃபார்மெட் பெயிண்டர் வச்சு பெயிண்டிங் பண்ணி விட்ருங்க இது அப்படியே செலக்ட் ஆகல ஓகே ஒரே ஆப்ஷன்ருங்க இது எப்படி நம்ம ஃபார்மெட்டிங் கொண்டாலும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் ஃபார்மெட் பெயிண்டரை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரேன் அவ்வளோதான் ஓகே இன்னும் ஒன்று கிளிக் ஆகல ஃபார்மெட் பெயிண்டர் ஓகே ஆ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இதாகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா டைப் பண்ணுமா தேவையில்லை அதுக்கு எப்படி இது பண்ணுறதுனா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. But ஆட் ஆகிறது எல்லாமே தப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அப்டேட் ஆகலை ஃபார்முலா ஸோ இதை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி இது பண்ணலாம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃப் நைன் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே கால்குலேஷன் பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்படி இதை கிளிக் பண்ணி நார்மலாக இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் இங்கே இது பண்ணுறேன் ஈக்குவல்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் கொடுத்து எக்ஸில் தான் பண்ணணும் இப்போ வந்து இங்கே நம்ம இது எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் போடலாம்னு வைங்க இது அதேமாதிரி இது எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் போடணும் இது எல்லாத்துக்கு டோட்டல் போடணும் மூணோட வேலையும் இந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணுங்கள் லே அவுட் ஃபார்முலா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பிக் ஆகிடுச்சு சம் எப்போ ஓகேங்களா ஃபார்மேட்டிங் நம்பர் ஃபார்மேட்டிங் இப்போ எந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு வச்சிடலாம் ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் பண்ணிக்கிச்சு காப்பி பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் பேஸ்ட் பண்ணி விடுங்க பட் ஆனால் வேல்யூஸ் இதாகல அதுக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃப் நைன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேபிள் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஃபார்முலா இது பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக எஃப் நைன் கொடுத்து அப்டேட் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸல் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் கிடையாது இது ஓரளவு தான் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனாலும் இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதும் ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் ஸோ வீடியோ பார்த்துக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் மேல் மருதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதுவும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்